Hello dear students today in this video we are starting unit number 3 of wow english series 8 for class 8 so the name of the this unit number 3 is humor so let's talk about the meaning of this word humor humor means what humor means being comic being comic or you can say when uh, listening something we just uh, you know laugh a lot right so laughter you can say or jollity of someone that is called humor right it just ki wajah se hame hansi aati hai jisko sun ke hame hansi aati hai that type of thing that is that is called humorous story so this is uh, uncle pauger hangs a picture is also a humorous story mazakiya kahani hai or uh, the act of uncle pauger actually that makes us laugh right throughout the story so as we have seen in our video that uncle pauger hangs a picture is about the description of uh, uncle pauger who hangs a picture on the wall he was very confident as he assumes himself to be the best uh, to complete that job and when he hangs the picture and uh, he was about to uh, hang that picture he dropped the picture and cut himself as a broken glass and many more incidents happen or and many more accidents you can see happen in this uh, story right which create humor in the story so as we have understood the meaning of humor is that means what being comic you can say laughter also you can say jollity also you can say right so that is known as humor now please open page number 45 of your textbook wow english series 8 and this is the first page of the story you can see uncle pauger hangs a picture so as we have uh, learned we have seen in the introduction video that uh, this chapter is an excerpt from three men in a boat by jerome k jerome and uh, actually this is the name of a novel right and this is a short story you can see from that novel so i am starting reading here the first paragraph of the story says you never saw such a commotion up and down a house so the first imp important word here is commotion which is given which is written in red ink in your book and the meaning also is given to you that is a state which is noisy and confusion so when you do not know what is going to happen right jab confusion hi confusion hota hai sab jagah pe bahut shor sharaba hota hai that is called commotion so you never saw such a commotion up and down a house in all your life as when my uncle pauger undertook to do a job so this my is the narrator of the story who is telling us this a uh, story that how he just created the confusion in the uh, in the entire family when he was hanging the picture as when my uncle pauger undertook to do a job so some of uh, in the some of uh, mm, you know lectures you may listen the name is pauger but this is not pauger this is pauger what is this pauger undertook so undertook means to take the responsibility of something what is that to take the responsibility of something ki jab aap ye mante ho ki ha ye kaam main kar dunga it's very easy so undertook means to take the responsibility so here in this first two lines the narrator is saying that how uh, confusing that moment was right that day was in the house when uncle pauger took the responsibility to hang the picture a picture would have a picture would have come home from the frame maker and be standing in the dining room waiting to be put up and aunt pauger would ask what was to be done with it and uncle pauger would say oh you leave that to me don't you any of you worry yourself about that i will do that all clear so this is what what happened one day a picture came from frame maker right and what uh, was to be done with that picture that to be you know uh, that to be put up on the wall 
so aunt podger was very uh, you know she was uh, intention that who will do this work so uncle podger ne ekdam se kaha ki tumhe chinta karne ki koi zarurat nahi mere hote ye kaam to main karunga i'm expert in that okay don't you any of you worry about yourself i will do this job so this is that in the first paragraph let's come to paragraph number 2 and then he would take off his coat here i'm reading in second paragraph and then he would take off his coat take off his coat means to remove his coat and begin begin means what begin means to start he would send the girl out for six penny worth of nails right so because uh, to when we want to hang the picture nails are required for that right essential part of that uh, that uh, process so she sent her his uh, sorry uncle pauser he sent he sent his uh, daughter or a girl uh, from the family to get the nails right nails means what nails means keele and then one of the boys after her to tell what size to get so jo confusion hai wo yahi se shuru ho gaya he sent pehle to usne ek ladki ko bheja family mein se apni beti maybe it is not clearly written here कि उसने भेजा कि नेल्स लेके आओ भाई जाके और फिर अब वो साइज बताना भूल गया है ठीक है सो साइज बताने के लिए उसने पीछे से एक लड़के को भेज दिया अपने ही बेटे को भेज दिया शायद कि टू गेट द साइज एंड फ्रॉम दैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन एंड स्टार्ट द होल हाउस और यहाँ से उसका ये प्रोसेस शुरू होता है पिक्चर को टांगने का नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैम will he would shout and you bring me the rule tom and i shall want the step ladder and i had better have a kitchen chair too and jim you run to mr goggles and tell me tell him pa's kind regard and hopes his leg better and will he lend him spirit le- uh, his spirit level and don't you go maria because i shall want somebody to hold me the light and when the girl comes back she must go out again for a bit of picture cord and tom was tom tom you come here i shall want you to hand me up the picture so this is your next paragraph paragraph number 3 of page number 45 so here in this first line he is saying now you go and get me hammer hammer is what hammer is a uh, you know as in instrument hathodi jisko hum kehte hain so because that is required right so ab uncle pauser ka jo kaam hai kya karne ka picture taangne ka shuru ho gaya lekin jitne bhi family members the ghar mein sabko unhone busy kar liya sabko unhone engage kar liya do this uh, you know this work was too small but he uh, engaged all six all six he is talking about the family members who are there in his family and the seventh one also उनकी जो मेड आएगी उसको भी उसने बिजी कर लिया राइट नाउ यू गो एंड गेट मी हैमर विल ही वुड शाउट एंड यू ब्रिंग मी द रूल किसी को वो कह रहे हैं कि रूल लेके आओ रूल मीन्स रूलर स्केल लेके आओ मेजरमेंट के लिए किसी को कह रहे हैं कि हैमर लेके आओ किसी को कह रहे हो कि लैडर लेके आओ लैडर मीन्स स्टेप लैडर मीन्स सीढ़ी लेके आओ क्योंकि दीवार पे वहाँ पे पर्टिकुलर लेंथ यू नो हाइट तक पहुँचने के लिए ज़रूरत है लेडर की एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर टू और एक स्टूल भी लेके आओ एक चेयर भी लेके आओ डाइनिंग टेबल की चेयर भी लेके आओ एंड जिम यू रन अराउंड मिस्टर टू मिस्टर गूगल्स एंड टेल हेम कि उनसे उनको चाहिए एक वर्ड यहाँ दिया है स्पिरिट लेवल स्पिरिट लेवल यू मस्ट हैव सीन एक लेवल करने के लिए एक डिवाइस आता है ठीक है कि उसका लेवल चेक किया जाता है किसी भी चीज़ का उसमें एक लिक्विड होता है अंदर और अगर वो लिक्विड बिल्कुल मिडल में आ जाता तो दैट इज वाट कि लेवल उस चीज़ का बिल्कुल सही है राइट सो दिस इज़ वॉट स्पिरिट लेवल दिस इज़ अ डिवाइस सो अभी किसी को हैमर लाने के लिए भेज रहे हैं किसी को रूलर लाने के लिए भेज रहे हैं किसी को लैडर लाने के लिए भेज रहे हैं और किसी को चेयर लाने के लिए भेज रहे हैं और जिम को उन्होंने भेजा है कहाँ मिस्टर मिस्टर गूगल्स के घर पर और बोला है कि उनसे स्पिरिट लेवल लेके आओ और उनको मेरा रिगार्ड्स भी देना ठीक है उनका हाल चाल भी पूछना उनकी टंग कैसी है वो पूछना कैसी है एंड ऑल दैट एंड डोंट यू गो मारिया बिकॉज आई शेल वॉन्ट सम बडी टू होल्ड मे द लाइट एंड मारिया तुम क्या करोगी तुम यहाँ पे जहाँ पे मैं ये टांग रहा पिक्चर तो वहाँ पे तुम लाइट पकड़ोगे बिकॉज लाइट की जरूरत है मुझे ठीक है और जिस लड़की को उन्होंने नेल्स लाने के लिए भेजा था 
जब वापस आई सो शी मस्ट गो अगेन टू गेट अ पिक्चर कॉर्ड पिक्चर कॉर्ड इज वॉट सपोज दिस इज पिक्चर और उसको टांगने के लिए एक थ्रेड की ज़रूरत होती है सो पिक्चर कॉर्ड लाना वो भूल गए थे पहले ही मतलब मंगवाना भूल गए थे तो फिर उसी लड़की को उन्होंने वापस भेजा कि एक पिक्चर कॉर्ड एक धागा एक रस्सी टाइप समथिंग है तो वो लेके आए लेके आए वो इज टॉम और फिर पूछ रहे हैं कि टॉम कहाँ है भाई टॉम यू कम हेयर I shall want you to hand me up the picture. और Tom तुम्हारी ज़रूरत मुझे पड़ेगी किस लिए कि तुम मुझे जब मैं पूरी तरह से मतलब रेडी हो जाऊँगा तो तुम पिक्चर मुझे पकड़ाओगे मुझे पास करोगे ताकि मैं उसको उसकी पर्टिकुलर जगह पर प्लेस कर सकूँ So he asked him to hand me up, hand me up to give him the picture. I hope you uh, come to know, you just understood this passage number थ्री also. Let's come to passage number फोर on same page फोर्टी फाइव and i'm starting from here and then he would lift up the picture and drop it he who here he is uncle podger to ye sara kaam bam ho gaya cord aa gayi hammer aa gayi step ladder aa gayi uh, spirit level aa gaya aur sab theek hai jaise hi uncle podger ne picture ko uthaya waise hi usko drop kar diya means gira diya and it would come out of the frame aur picture deewar pe lagne se pehle hi kya ho gayi फ्रेम से बाहर आ गई मीन्स टूट गई एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास उन्होंने जैसे तैसे कोशिश करी कि जो ग्लास है उस पिक्चर का जो फ्रेम किया हुआ है वो ना टूटे बट इन ऑर्डर टू सेव दैट ग्लास ही कट हेमसेल्फ उन्होंने अपना हाथ जो है काट लिया उस पर्टिकुलर ग्लास से एंड देन ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम और इधर उधर सारे में घूमने लगे ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम तो इधर उधर घूमने लगे मतलब लीप करने लगे यू कैन से स्प्रिंग राउंड मीन्स यू कैन अंडरलाइन हियर दिस वर्ड स्प्रिंग राउंड एंड दैट मीन्स टू लीप और टू यू नो स्विफ्टली वॉक यू कैन से इधर उधर जल्दी जल्दी भागने लगे क्योंकि उनके हाथ में अब चोट लगी है लुकिंग फॉर हिज हैंकर चिफ हैंकर चिफ इज वॉट हैंकी ही कुड नॉट फाइंड हिज हैंकर चिफ बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट अब यहाँ पे एक और कमोशन हुआ वेन यू वॉज सर्चिंग हिज हैंकर चिफ so what happened because he got hurt right with the glass so when he was looking for the handkerchief he could not found uh, he could not find that handkerchief why because it was in the pocket of the coat he had taken off ab kaam shuru karne se pehle you must uh, remember ki unhone apna uh, jo coat pehna tha second paragraph mein humne padha ki unhone he, he took off his uh, coat right टोक ऑफ मीन्स उन्होंने अपना कोट उतारा तो अभी वो जो हैंकी है दैट इज़ इन द पॉकेट ऑफ कोट राइट सो दैट इज़ नॉट दर दैट इज एक्चुअली ही इज़ नॉट गेटिंग दैट कोट तो अब उनको याद आता है कि कोट की जेब में तो हैंकी है लेकिन कोट कहाँ है भाई अब कोट गायब हो गया एंड ऑल द हाउस हैड टू लीव ऑफ एंड ऑल द हाउस इज टू लीव ऑफ लीव ऑफ मीन्स टू डिसकन्टिन्यू राइट और मीन्स इधर उधर सारा घर उन्होंने ढूंढ डाला इसी चक्कर में लुकिंग फॉर हिज टूल्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट लीव ऑफ हियर मीन्स कि पहले तो वो सारे लोग जो पूरे फैमिली मेम्बर्स थे सिक्स के सिक्स वो बिजी हो गए थे अंकल पॉजर के साथ लेकिन अब सारे के सारे इधर उधर चले गए डिसकन्टिन्यू हो गए उस वर्क से ठीक है मतलब उनको हेल्प कर रहे थे टूल्स पकड़ा रहे थे कुछ कर रहे थे तो वो चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें मतलब उन्होंने छोड़ दिया और ढूंढना शुरू हो गए अब कोट किसका अंकल पॉजर का and start looking for his coat why they would dance round and hinder them hinder means to prevent to stop them right he roka does anybody anybody in the whole house know where my coat is aur pooch rahe ki koi kisi ko pata bhi hai ki mera coat kahan hai itne sare logo aur mera coat nahi dhoond pa rahe hain theek hai ab unke haath mein chot lagi hai aur wo chilla rahe hain so you must अंडरस्टैंड uh, कि किस टाइप के वो uh, हैं अंकल पॉजर राइट सो एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो काम कुछ भी नहीं करते दस लोगों को और बिजी कर लेते हैं और फिर चलाते हैं और आएंगे कि हमने काम किया है राइट सो डजेंट एनी बडी इन द हाउस नो वेयर माई कोट इज किसी को पता नहीं कि मेरा कोट कहाँ है आई नेवर केम अक्रॉस सच अ सेट इन ऑल माई लाइफ राइट कि ऐसा मैंने अगर किया होता तो कभी नहीं होता अपॉन माई वर्ड आई डिजेंट six of you so six of you is telling the family members and you can't find a coat that i put down not 5 minutes ago 
कि पाँच मिनट पहले मैंने अपना कोट उतारा और छः के छः लोग तुम लोग ढूंढ रहे हो उसको आ, कोट को ढूंढ रहे हो लेकिन तुम लोगों से इतना सा काम नहीं होता मेरा कोट नहीं ढूंढ सकते तुम लोग राइट देन ही वुड गेट अप द लास्ट पैराग्राफ देन ही वुड गेट अप एंड फाइंड दैट ही हैड बिन सिटिंग ऑन इट अब अचानक से वो उठे ठीक है किसी को नहीं मिल रहा है मिलेगा कैसे क्योंकि जहाँ पे जिस चेयर पे वो बैठे थे उसी चेयर पे दोनों ने अपना कोट रखा हुआ था सो देन ही वुड गेट अप एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट राइट कि वो उसी पे बैठे थे तो कोट मिलेगा ही कैसे एंड इट वुड कॉल आउट ओ यू कैन गिव इट अप आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ कि तुम लोग नहीं कर पाए तो मैं छोड़ देना चाहिए ये काम और मैंने इसको अब खुद ढूंढा है right so what a humorous thing it is see you will uh, you know uh, uh, find out such humorous incidents in this story in the entire story you will come to know this type of incidents ki khud hi blazer pe baithe aur dusron ko dante ja rahe hain dusron ko kaam laga rakha hai ki ja ke dhoondo aur bol rahe hain ki 6 log hain is ghar mein aur mera coat nahi dhoond sakte hain lekin ab khud hi achanak se chair par se uthe to mil gaya coat kyunki khud hi us pe baith gaye the Might just as well ask the cat to find anything as expect. You people find it. So this is very important line. This last paragraph. Uh, this last paragraph. Last line. What he wants to say here. Might just as well as the cat to find anything expect you people to find it. So he means here that the rest of the uh, household has not been helpful in finding his coat. Right. कि मैंने खुद ही अपना सारा काम किया है और आप में आपने कुछ नहीं किया राइट सो माइट जस्ट एज आज द कैट टू फाइंड एनी थिंग एज एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट सो वी विल कीप दिस वीडियो अप टू हियर टिल पेज नंबर फोर्टी फाइव आई हैव गिवन यू मेनी न्यू वर्ड्स हियर सो प्लीज नोट डाउन ऑल दिस न्यू वर्ड्स इन योर बुक यू मे डू और इन नोट बुक एंड प्लीज रीड दिस स्टोरी which is given on page number 45 rest part of the story we will read in our next videos thank you very much for today stay safe stay happy